여러분 안녕하십니까. 1월 14일 JCN 모닝뉴스입니다. 지방자치법이 개정되면서 앞으로 지방의회의 권한과 규모가 커집니다. 집행부에 있던 의회 공무원의 인사권이 의회로 독립되고 의원들의 입법활동을 보조하는 전문인력도 투입됩니다. 지방의회가 어떻게 달라지는지 김영환 기자가 보도합니다. 개정된 지방자치법 시행에 따라 지방의회가 인사권을 행사하게 됐습니다. 1991년 6월 지방의회가 재출범한 지 30년 만입니다. 핵심 내용은 의회 직원들의 인사권이 지방의회 의장에게 부여되는 것입니다. 집행부의 인사명령에 따라 울산시와 의회를 오갔던 공무원들이 앞으로는 의회에서만 일하게 됩니다. 협의하에 집행부와 인사교류는 가능합니다. 의원들의 입법 정책을 보좌하는 정책 지원 전문 인력도 채용됩니다. 울산시의회는 의원 정수의 절반에 해당하는 11명을 선발하게 되는데 5명을 올해 보강합니다. 3명은 행정요급이 이미 배치됐고 2명은 외부에서 채용합니다. 구군의회의 경우 동구만 1명, 나머지 의회는 2명을 올해 우선 선발합니다. 이에 따라 의원들의 입법 활동이 활발해지고 내용 면에서의 질적 향상도 기대됩니다. 시의회는 인사권 독립에 따른 투명한 인사를 위해 외부의 개입을 차단하는 시스템을 도입하기로 했습니다. 평등한 기회와 공정한 과정을 거쳐 누구나 수긍할 수 있는 정의로운 결과가 도출되도록 하겠습니다. 준 상설 기구였던 윤리특별위원회가 상설 위원회로 바뀝니다. 주민들이 직접 조례를 발의할 수 있는 제도도 도입됩니다. 시의회는 예순 다섯 명이던 정원을 일흔 일곱 명으로 늘리고 홍보 담당관과 정책 지원 담당을 신설하는 등 조직을 개편했으며. 구군의회도 조직을 개편하거나 준비 중입니다. 의회의 예산도 올해 대폭 늘었지만 예산권 독립은 아직 이루어지지 않은 상태입니다. 인사권에 이어서 예산권, 그 다음에 조직권도 완전히 독립돼야 독자적인 기관으로서 집행부를 견제 감시할 수 있다고 생각이 됩니다. 지방의회의 지위와 권한이 커지는 만큼 그에 맞는 역량과 역할의 필요성이 강조되고 있습니다. JCN 뉴스 김용환입니다. 송철호 울산시장이 어제 청와대 영빈관에서 열린 제1회 중앙지방협력회의에 참석했습니다. 이날 회의에는 문재인 대통령과 김부겸 국무총리, 전국 시도지사 등이 참석했습니다. 송 시장은 이 자리에서 부유식 해상풍력과 수소 등 신재생 에너지 산업을 집중 육성 중이라며 정부 차원의 적극적인 지원을 당부했습니다. 이어 지역의 인구 유출이 심화되고 있다며 기업 본사가 지역으로 올 경우 세금 우대를 하고 기업 인재 채용 시 지방 근무를 희망하는 사람에 대해 가점을 부여하는 방안을 제도화해 줄 것을 건의했습니다. 더불어민주당 울산시당이 올해 지방선거를 앞두고 후보자 자격 심사를 위한 검증위원회를 구성했습니다. 민주당은 어제 운영위를 열고 공직선거 후보자 검증위원회 구성과 이의신청 처리위원회 구성을 의결했습니다. 검증위는 외부인이 50%로 이루어졌고 여성과 청년 등 10명으로 구성됐으며 지방선거에 출마하는 예비 후보자의 자격과 도덕성을 검증하게 됩니다. 민주당은 또 태화강역의 KTX를 유치하기 위한 특위도 설치했습니다. 국민의힘 박성민 국회의원이 민주당 이재명 대선 후보가 김포공항을 이전하고 대규모 택지를 공급하겠다는 공약에 대해 지역 공항이 피해를 입는다며 비난의 목소리를 높였습니다. 박 의원은 김포공항을 이전하고 주택을 건설했을 때 얻은 경제적 편익은 39조 2천억 원인 반면 손실은 422조 7천억 원에 이른다며 무리수를 남발하고 있다고 지적했습니다. 이어 김포공항 이전 시 용량 부족으로 국내선 축소가 불가피해지면 결국 그 피해는 울산공항 등 지역 공항의 폐쇄로 이어질 수 있다고 주장했습니다. 이광연 앵커의 이슈인 뉴스 시간입니다. 오늘은 국민의힘 이준석 당대표와 함께 윤석열 대선 후보의 지지율 전망과 선대위 상황, 울산에 대한 지원 내용에 대해 이야기 나눠봤습니다. 네, 국민의힘 이준석 당대표가 울산에 왔습니다. 지난번에도 제가 공항에서 인터뷰했는데 요즘 당내 상황도 있고 묻고 싶은 게 많아서 출연 요청했더니 바로 오셨습니다. 
방송 싫어하는 분 아닌 줄 알지만 끝내 주셔서 감사합니다. <웃음> 아 예, 뭐 이렇게 초대해서 감사합니다. 감사합니다. 예. 어, 이준석 대표는 사전 질문이 안 드려도 앵커 뺨치는 분이시니까 제가 <웃음> 편하게 나오는 예, 대로 질문 편하게 질문을 드릴게요. 드릴게요. 예. 자, 윤핵관 물리치고 이수정 신지에 정리됐고 윤 후보와 갈등 씻었고 이제 좀 편안하시죠? 기본적으로 뭐 선거 하면서 네. 선대위나 선대본을 여러 차례 이제 조정해 나가는 거는 선거 예. 항상 있는 일입니다. 음. 근데 이번엔 특히 선거를 앞두고 보수 정당이 한 번도 안 해본 노선을 이제 시도해 보는 것이기 때문에 예. 여러 이견이 있었습니다. 예. 그 노선이라는 것이 과거 같으면은 지역 구도에 따라 가지고 이제 선거 전략을 짜고 이랬었는데 이번에는 세대 구도로 선거를 좀 전략을 짜고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이 젊은 세대 공략에 대해서 아직까지 두려움이 있는 분들 그리고 또 방법론 익숙하지 않은 분들이 예. 거기에 대해서 좀 이견이 있었던 것 같고 최근에 예. 후보가 이제 방향성을 정함에 따라 가지고 잘 정리되는 예. 모양새입니다. 네, 이제 저도 꼰대인데 <웃음> 어, 나이 든 분들은 너는 나이 먹어 봤어? 나는 젊어 봤거든? 이런 생각이 머리 좀 있는 것 같아요. 네. 어, 당에서도 공격받고 그럴 때 내가 이러, 이러려고 당대표 했나? 차라리 내가 후보 나가야 되겠다. 이런 생각은 안, 하셔, 안 하셨어요? 어차피 전 여, 연령이 안 되기 때문에 아, 뭐 대선 출마는 안 되는 상황이고 아하. 무엇보다도 이번 선거에서 우리 후보를 당선시키기 위해서 노력을 네. 하려다 보니까 여러 가지 이견이 있는 것입니다. 네. 원래 당대표라고 하면 대선 시즌 때뭐 여러 가지 선택을 할수 있습니다. 그 일례로 2012년에 박근혜 대통령 대통령 선거 치를 때는 그때 당대표가 황우여 대표였는데 예, 예, 예. 그 선대위가 차려지자마자 본인은 호남 지역 공략을 하겠다고 어 이렇게 홀로 다니셨기 때문에 예. 선대위와 이견이 없었거든요. 음. 근데 지금 같은 경우에는 제가 봤을 때는 예. 2021년에 선거 구도로 봤을 때 2022년에도 이 세대 구도를 잘 파악하고 기민하게 반응하지 않으면 은 예. 선거를 이길 수 있는 방법이 없겠다. 그런데 예. 지금 선대위나 선대본 내에서는 음. 그걸 파악하고 있는 분들이 별로 없기 때문에 예. 제가 조력을 해야겠다는 라 생각에 이것저것 이야기를 하게 된 것입니다. 장난기 있게 질문했는데 너무 진지하게 대답을 아, 예. 해주시네요. 울산 회동 때 오셨는데 오늘은 무슨 일로 오셨습니까? 오늘 기본적으로 돌리당의 청년정치사관학교가 아, 예, 예. 울산시당에서 운영되고 있습니다. 그렇죠. 근데 거기에 예. 강연을 하도록 되어 있었고 예. 또 우리 후보가 그 이번 주 중으로 그 주말 말에 예. 그 PK 지역을 방문하라고 되어 있기 맞습니다. 때문에 네. 그에 앞서서 제가 주민들에게 뭐 우리 후보에 대해서 좀 자세한 설명을 하고 예. 분위기를 좀 만드는 역할을 하려고 합니다. 예. 이번 대선에서 청년층의 표심을 잡는 것이 중요하다고 야단들인데 이 대표가 당으로 다시 복귀하셔서 청년들 2030들이 돌아오는 게 눈에 보입니까? 실제로 그 어제까지 발표된 조사들에 따르면 은 예. 지난 금요일부터 우리 예. 후보가 젊은 층을 향한 적극적인 메시지를 내기 시작하고 예. 토요일 날 했던 여론조사부터 그 반등이 강하게 목격되고 있습니다. 예. 원래 우리 후보가 일부 조사에서 예. 2030 대, 어, 세대의 지지율이 예. 10%까지 내려갔던 조사들도 들어 있었는데 예. 어제 그제 나온 조사들을 보면 은 토요일 조사 이후로부터는 한 그것보다 한두배 가까운 지지율이 나온 조사도 있고 예. 아주 급반등세를 보이고 있습니다. 네. 원래 우리 후보가 문재인 정부에 맞서는 과정에서 가장 이제 국민들에게 돋보였던 인사였기 네. 때문에 네. 사실 2030에서 인기가 굉장히 좋았습니다. 예. 그런데 예. 경선 끝나고 나서 선거 과정 중에서 인재 영입이나 이런 것들에 있어서 약간 오해를 사면서 지지층이 예. 좀 나갔던 그런 측면이 있었는데 다시 예. 그것이 급격한 속도로 회복되는 분위기입니다. 예, 저도 이제 그 표를 봤는데 근데 안천수 지지율이 어, 지지율이 오르고 있단 말입니다. 이건 어떻게 해석할 수 있을까요? 저는 우리 후보에 실망했던 표의 상당수가 네. 이재명 후보에는 미치지 못하고 안철수 네. 후보에게까지 간 것으로 파악하고 있습니다만 네. 그 이탈에서 이전했던 표의 대부분이 젊은 세대 표였고 음. 또 저희가 급격하게 젊은 세대의 지지를 회복하고 있다고 판단하기 때문에 예, 예. 아마 안철수 후보의 지지율은 다시 원래 어, 수준으로 되돌아갈 것으로 보이고 아. 저희 후보는 지지율이 다시 한번 이재명 후보를 이기는 상황으로 가지 않을까 예상합니다. 예, 예. 이제 선거 60여 일 남았는데 앞으로 변수가 있다면 뭐가 변수가 될까요? 기본적으로 아직까지 우리 후보가 대선에 있어서 대선 토론을 이제 TV 토론을 해보진 않았습니다. 예. 근데 경선 과정에서 16번 정도 토론을 하면서 예. 뭐 유승민, 홍준표, 원희룡 이런 20년 가까이 정치한 분들 비해 가지고 예. 결코 못하지 않다는 것을 보여줬거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 충분히 우리 후보가 경쟁력을 가지고 예. 이렇게 TV 토론에 임할 수 있다 이렇게 생각하기 음. 때문에 예. 변수보다는 오히려 예. 관전 포인트로서 그런 지점들이 부각되지 않을까 생각합니다. 어, 윤 후보에게 연습 문제 줬잖아요. 예. 또줄 겁니까? 후보보다는 선대위 선대 보내게 준 연습 문제였습니다. 예, 어떤 예. 아이디어나 기획 같은 것이 어떻게 받아들여지고 어떻게 예. 실제로 동작하는지를 연습 음. 문제라는 것으로 제가 테스트해 본 것인데 예. 어, 권영세 선대 본부장이 그 자리를 예. 잡은 이후에는 예. 굉장히 지금 소통이 원활합니다. 예. 무엇보다도 
어, 그때 알려졌던 후보가 좀더 겸손한 자세로 그러니까 서울에서 지하철 인사부터 시작하는 후보의 초심으로 돌아가자는 이야기는 예. 이미 후보가 받아들여서 반영이 되어 있고요. 네. 그 다음에 그 외에도 게임이나 젠더 문제같이 젊은 세대에 관심 갖는 주제에 대해서 네. 특위를 따로 구성하자 하는 네. 문제도 이번에 네. 하태경 의원이 그 게임 특위를 하게 되면서 네. 또 이렇게 바로 반영이 되었고 네. 그 다음에 이제 또 최근에 그 플랫폼 노동자들의 고통이나 이런 것들 알아보기 위해 가지고 예. 배달의 민족 이런 아르바이트 같은 것을 실제 후보가 체험해 보는 것이 어떠냐라는 네. 제안도 지금 저희가 구상 중에 있습니다. 그렇기 대표께서 때문에. 어, 후보에게 연습을 내주면 학습 능력은 믿을 만한가요? 우리 후보가 이제 정치권에 들어온 지가 네. 경선 참여한 지가 채 5개월, 6개월 남짓인데요. 네. 제가 봤던 후보는 사실 미숙한 그런 정치적 표현이나 이런 것도 있긴 했습니다만 은 어느 누구보다 정치에 있어서 적응력이 빠르고 예. 또 정치적 기술에 대한 합승력이 뛰어난 사람입니다. 음. 그렇기 때문에 예. 벌써 많은 분들이 지난 주말 이후로 후보의 변화를 체험하고 계시지만 은 네. 후보가 어떤 검찰 공무원으로서 이건 딱딱한 모습에서 국민에게 다가설 수 있는 정치인의 모습을 탈바꿈하고 있는 것 이것은 예. 뭐 당연하고 그리고 또 아주 순탄하게 진행되고 있는 것으로 보입니다. 예. 병사 월급 올리고 여가부 폐지하고 이런 짤막짤막한 아이디어가 나오는데 이런 게다이 대표님의 비단주머니에서 나오는 아이디어죠? 원래 저희가 제가 6월 11일에 전당대회 당선된 이후에 예. 저희 당의 기조가 있었습니다. 특히 이런 젠더 문제나 젊은 예. 세대에 대한 관점 같은 것들은 확립된 예. 것들이 있었는데 예. 후보가 경선에 당선되고 난 다음에 후보가 워낙 이제 많은 사람들이 후보를 도우려고 하다 보니까 이런 아이디어들을 취사 선택하고 또 인재 영입에 있어서 이 사람이 좋다더라 저 사람이 좋다더라 추천받아서 영입하는 과정에 있어서 예. 이 기조를 좀 벗어나는 상황이 발생했습니다. 그러다 보니까 젊은 세대가 실망했던 것인데 이제는 후보가 본인의 아주 또렷한 관점을 가지고 예. 어떤 인재를 대하는 것도 그렇고 그리고 또 정책을 정하는 것도 그렇고 일관되게 예. 가고 있기 때문에 네. 큰 변화가 보이고 있습니다. 예. 울산의 국민의힘 의원이 다섯 명이나 되는 예. 보수의 텃밭입니다. 이런 울산의 획기적인 비단 주머니를 추신 다면 대표님 어떤 비단 주머니 주시겠습니까? 기본적으로 울산은 네. 기업 도시이고 그렇기 네. 때문에 산업이 어떻게 그 정착하느냐 가 굉장히 중요합니다. 그런데 예. 과거 이제 석유화학 공업과 더해 가지고 이제 자동차 공업까지 예. 이런 부분이 사실상 좀 어, 쇠퇴해가는 모양새를 보였던 것이 최근의 모습입니다. 예. 특히 자동차 공업 같은 경우에는 그 현대자동차를 위주로 한 자동차 공업이 크게 발달하고 현대자동차의 판매 대수 같은 건 늘어나지만은. 음. 자동차 산업 자체가 지금 기지금까지 내연기관 차에서 예, 예. 이제 전동화 플랫폼으로 넘어가게 되면서 부품 업체나 아니면 은 여러 기술이라든지 이런 게 바뀌게 되면서 예. 그런 그 과정에서 울산이 어떻게 탈바꿈할 것이냐에 대한 고민도 깊어지고 있는 모양새입니다. 네. 저희가 살펴보면 아까 제가 열거했던 두 가지 산업, 석유화학과 그리고 또 이런 그 자동차 공업에 있어가지고 예. 공통점을 찾아낼 수 있는 부분이 있다면 은 아무래도 이미 저희가 착수해서 준비하고 있는 수소경제로의 전환이라든지 이런 부분이 울산이 앞으로 비교 우위를 가질 지점으로 보입니다. 예. 특히 수소 같은 경우에는 생산 단가라든지 아니 공급 인프라가 어떻게 구축되는지에 따라가지고 음. 한 도시가 수소 인프라를 구축할 수 있냐가 결정되는 것인데 저는 그 분야에 있어서는 대한민국의 다른 어떤 도시보다도 울산이 앞서 나갈 수 있는 기반을 가지고 있다. 예. 이런 생각을 합니다. 네. 그리고 울산 광역시 관내에 보면은 울산대학교 그리고 또 유니스트 같은 네. 매우 우수한 학교들이 있기 때문에 네. 이 산학협력이 잘 진행되는 것이 네. 울산이 과거에 그 중화학 공업 시대를 넘어서서 이제 새로운 미래 산업 시대에도 네. 이 대한민국의 산업의 핵심으로서 존재할 수 있는가를 이제 가르는 것이고요. 네. 그러다 보면 그큰 줄기에 따라 가지고 우리 정치권에서 울산을 위해 해줄 수 있는 것들이 있습니다. 네. 가장 대표적으로 지난번에도 제가 울산공항 문제 같은 걸 언급했지만은 이 울산공항 같은 경우에는 비즈니스 도시가 되기 위해서 산업 도시가 되기 위해서 예. 그것이 굉장히 중요합니다. 예. 그리고 지금에 있는 국내선 노선에 더해 가지고 차기에는 해외 바이어나 이런 분들이 오기 편하도록 단거리 국제선 정도는 활주로를 늘리지 않고도 운영할 수 있기 때문에 예. 예. 그런 부분까지 충분히 검토해서 저희가 울산의 도시 경쟁력을 높이는 것이 필요하다 이런 예. 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 주어진 시간 안에 제가 드릴 질문 다 드려서 이제 <웃음> 대표님 하시고 싶은 말씀 카메라 보고 30초만 하시죠. 예. 지금까지 저희 어, 국민의힘을 울산 시민들이 많이 믿어주셔서 저희가 울산에서 많은 정치적 역할을 할수 있었습니다. 그런데 저희도 2018년에 저희가 울산 시민들에게 한번 이렇게 회초리를 맞으면서 더 결연한 각오로 저희가 울산을 위한 여러 가지 아이디어들을 고민하고 또 공약들 내놓으려 하고 있습니다. 이번에 다가오는 대통령 선거와 그리고 그에 따르는 지방선거에서 저희 국민의힘이 다시 한번 와신 상담에서 우리 울산 시민들을 위해서 봉사하고 무엇보다 울산을 발전시킬 수 있는 그런 역할을 할수 있는 기회를 부여해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 앞으로 더 열심히 해서 꼭 여러분의 성원에 보답하겠습니다. 감사합니다. 네, 국민의힘 이준석 당대표였습니다. 감사합니다.
부동산 매매를 하려면 매물에 대한 사전 점검이 필수인데요. 관할구청의 서류와 매도인 말만 믿고 땅을 매수하려다가 수억 원의 피해를 볼수 있는 사례가 발생해서 각별한 주의가 요구됩니다. 보도에 박정필 기자입니다. 지난해 1월 남구 삼산동 일대 땅 110평을 매수한 김정호 씨. 김 씨는 우선 계약금으로 5천만 원을 A 씨에게 건넸습니다. 김 씨가 의심하지 않고 땅을 매수하게 된건 남구청에서 승인한 건축물 대장 말소를 믿었기 때문입니다. 그러나 몇 개월 뒤이 땅이 문제가 있다는 사실을 알게 됐습니다. 기존 건물 전체가 철거된 줄만 알았는데 지하층이 철거되지 않은 상태에서 건축 폐기물까지 매립된 사실을 알게 된 겁니다. 우선은 그 땅을 알아본 등기부등본을 봤을 때 멸실 신고가 돼 있는 상태였고요. 가봤을 때 땅이 이제 흙으로 평평하게 덮여 있는 상태였기 때문에 의심을 할수 있는 상황이 아니었습니다. 이에 대해 남구청은 건물 해체 후 나대지로 만들기 때문에 현장 점검에서 지하에 뭐가 있는지 육안으로 확인하기 어렵다고 말합니다. 또이 땅의 경우 건물 해체 과정에서 옆 건물의 붕괴 위험까지 있는 것으로 나타났습니다. 집안 치마 때문에 주변 건물이 뭐 기준다든지 이런 현상이 우려되는 부분이 있어서 그런 경우는 관관이 있습니다. 문제는 이뿐만이 아닙니다. 기존 4층 건물 일부가 남의 땅 위에 건축돼 옆 건물 소유주와 소송에서 패소하고 원상복구 명령까지 통보된 사실도 알게 됐습니다. A씨가 지하층 외벽 원상복구 소송 결과와 철거하지 않고 매립한 사실 등을 명확히 밝히지 않고 땅을 매도하려 했다는 겁니다. 그러나 A씨는 부동산 중개업자에게 모두 설명했다는 입장이고 부동산 중개업자는 A씨에게 이 같은 사실을 들은 바 없다고 말합니다. 그 공사 부분은 이야기 내한테 전혀 없었고요. 네. 공사 견적이 얼마나 하고 그걸 저도 참 저도 듣는 깜짝 놀랐어요. 김 씨는 사실 관계를 명확히 밝히지 않고 진행된 계약 자체가 부당하다며 A 씨를 상대로 계약금 반환 청구 소송을 진행 중에 있습니다. JCN 뉴스 박정필입니다. 올해부터 어린이집과 관련된 정보들이 내실 있게 공개됩니다. 어린이집 정보 공개 포털을 통해 어린이집 유형과 야간 연장, 24시간 운영, 장애아 통합, 시간제 보육 등을 확인할 수 있고 평가 정보도 검색할 수 있습니다. 또 영양과 환경 위생, 위반 대역, CCTV 설치 현황 등의 세부 정보도 확인할 수 있습니다. 울산시는 자녀를 어린이집에 보내는 부모들의 알 권리가 대폭 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 허가 없이 폐수와 대기오염물질을 배출한 업체 대표에게 벌금형이 선고됐습니다. 울산지법 정재민 판사는 대기환경보전법 위반 등의 혐의로 기소된 업체 대표 A씨와 해당 업체법인에 각각 벌금 700만 원을 선고했습니다. 울주군에서 금속 판제품 등을 제조하던 이 업체는 기준치 이상의 납과 비소 등이 함유된 폐수를 배출하고 관할관청의 허가 없이 산처리 시설을 설치해서 대기 유해물질을 배출한 혐의를 받고 있습니다. 울산시가 지난해 지방세 세무조사를 실시해서 세금 누락분 78억 5,600만 원을 추징했습니다. 이는 1년 전 68억 8,600만 원에 비해 14.1% 오른 금액입니다. 울산시는 지난해 10개월간 기업체 법인 589곳을 대상으로 회생법인 과점주주 취득 신고 누락과 지역주택조합 개발 관련 토지분 취득 비용 누락 등에 대해 세금을 추징했습니다. 제이신 모닝뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.